Мы в Самарканде, вот Каринде ресторан. Что скажешь, Димарик? Димарик проспал всю дорогу. Да, я проспал всю, всю дорогу. Я слушал всю дорогу, впитывал информацию, смотрел горы. Мы 350 километров махнули. И мы в Самарканде. И замахнули 07 да. в Алантайсе. Древнейший город, ты моих мыслей властелин. Опять это инстаграмное диво. Трона была Амира Тимура, но знаете, был этот Аксарай, Аксарай, э, Куксарай. И существует Аксарай. Что? Опять? Смотрите, да, вот. Четыре девять девять. В эфире радио Узбекистана. Ячейка гидов с девизом "Кто хуже всех расскажет про свой город" раскрыта. Повторяя одно и то же, и бубнешь. Раскрыта подпольная ячейка гидов, скрывающая информацию о городе под видом плохого знания русского языка. Фильм «Джентльмены удачи» также снимали в Самарканде. С XIV века на этом тронном камне Кукташ в переводе с тюркского «голубой» происходили церемонии восхождения на престол среднеазиатских правителей из различных династий. Рядом мраморная чаша. Она имеет форму восьмигранника, то есть восемь ворот в рай. Перед походами воины выдавливали плод граната и наполняли чашу. Каждый выпивал по пиале. После похода она снова наполнялась, и по остатку сока Тимур примерно понимал, сколько воинов не вернулось. Та же легенда с косточками от граната. Покидали, ушли, вернулись, подсчитали. А возможно, это емкость для ритуальных омовений. Интересный факт о куполе. Их два. Один в одном, между ними 10 метров пустоты, по типу термоса для поддержания комфортной температуры и лучшей акустики. Ребер на нем 63, что означает возраст пророка Мухаммеда. Мавзолей Тамерлана, Ильгур и Мир в переводе «Гробница и Мира» был воздвигнут по инициативе Амир Тимура для своего внука и престолонаследника Мухаммада Султан Мирзы. В начале строительства этот комплекс проектировался как мусульманский духовный центр, состоящий из медресе, ханаки и минаретов. До наших дней дошли лишь их фундаменты. Сам Тимур умер во время похода в Китай и, вопреки его воле, был похоронен в этом же мавзолее, в ту пору еще не завершен. Этот архитектурный ансамбль стал семейным склепом тимуридов. Амир Тимур, его сыновья и внуки, а также потомок пророка Мухаммеда Мир Саид Барака. Он был учителем и духовным наставником Тимура с самого начала его правления. Именно он в 1370 году вручил Тимуру символы власти, барабан и знамя. Местоположение его могилы было спланировано таким образом, что у его ног оказался похоронен сам Тимур. Обособленно расположена одна могила, рядом с которой на длинной палке висит конская грива. Так во времена татаро-монголов хоронили святых мужчин. Он был покровителем керамистов, так как каждый квартал в то время имел свою профессию. Амир Тимур решил построить мавзолей для внука именно на этой улице, потому что считал, что это будет как оберег. На самом деле в зале находятся только надгробные камни. Сами захоронения расположены ниже, в подвальном склепе, но точно на тех же местах. Для надгробия Тимура внук Улукбек, знаменитый ученый и астроном, из похода привез два больших куска нефрита. 
Этот камень являлся троном потомка Чингисхана. Вот видишь, он как просвечивается, смотри. Это не отражение. Нет. Это ты пробиваешь лучом. Версия о том, что из-за ошибки строителей вода затопила склеп и вскрытие гробницы Тимуридов была вынужденной, выглядит неубедительной. Это был приказ Сталина, для которого полководец, который не проиграл ни одной битвы, был кумиром, и поэтому он выбрал себе такой псевдоним – Сталин. Тимир в переводе с тюркского железа. Враги называли его Тимурленг, что означает «Тимур хромой». Оно перешло в западные языки и звучало «Тамерлан». Он был ранен стрелами и в результате на всю жизнь остался хром на правую ногу и сухой правой рукой. Кости срослись в локтевом суставе в согнутом положении. Так вот, экспедиция под руководством антрополога Михаила Герасимова, того самого, который почерепово создал истинный облик Тамерлана, приступила к работе в начале июня, последовательно вскрывая все могилы. 21 июня 1941 года вскрыли могилу Амир Тимура. Как бы то ни было, появление трех старцев с книгой с предупреждением о большом горе в случае вскрытия гробницы и наступление переломного момента в войне сразу после перезахоронения останков весьма примечательно. Регистан в переводе места, покрытое песком. В далеком прошлом здесь был база. Все три медвесе были подняты, из руины воссозданы в первостанном виде. Медресе Улубека, Нука Тимура, того самого ученого-астронома, некоторое время служил обсерваторией. Об этом напоминает входной портал, который украшен изображением звезд. В любом городе, если увидели в портале второй этаж, то знаете, там располагалась библиотека. Центральная дверь подобных медресе всегда закрыта. Открыты только две боковые двери. Это говорит о том, что получить знания легким путем не получится. Надо обойти, сделать круг с любой стороны, предпринять усилия. Учения получали от 10 до 45 лет, в зависимости от умственных способностей. Никого не выгоняли до его окончания. Вот, говоря, вот это кель. Все. Размер кели зависел от количества студентов, сколько там жило. Один, два, три. Да, до пяти. Они тут ели, пили, палились, учились. На втором этаже, я так понял, там то же самое, но там еще и библиотека находилась. Мне показалось, что правый минарет, он же северо-восточный, как будто немного завален относительно стен. Оказывается, после разрушительного землетрясения 1897 года он начал падать, и 1918 году крен составил 1 метр 80 сантиметров. Так вот, был такой археолог и историк-востоковед Василий Вяткин, который плотно занимался Самаркандом, и в 1903 году его назначили смотрителем памятников города. По его распоряжению из Москвы доставили 24 металлических троса, с помощью которых строители обвязав 32-метровый минарет, попытались удержать его дальнейшее падение. С каждым годом крен увеличился, и тросы натянулись, как струны, а ветра создавали ужасные звуки, проходя через них. В 1932 году, в год смерти Вяткина, в Самарканд направилась группа архитекторов, в составе которой был инженер Владимир Григорьевич Шухов. С очередной его башней я вас познакомлю в Бухаре. Так вот, он предложил при помощи специальной рамы с винтами и шатунами повернуть минарет на 180 градусов и закрепить на новый опор что и было сделано за четыре дня. Кстати, в 1965 году выпрямили и второй юго-восточный минарет, который отклонился на 1 метр 67 сантиметров. Разворачивать его не стали, с помощью домкратов и тросов вывели в ноль и просто залили эти механизмы бетоном. В 
Идриссе на протяжении всей своей истории было не только местом обучения студентов, но и выполняла роль соборной мечети. Декорация интерьера была использована 16 килограмм социального золота, что и дало название «теля кари», означающее «покрытое золотом». Самое богатое убранство сохранилось в росписи его верхней части под куполом, хотя это не купол, а плоский потолок. Обман зрения происходит за счет равномерно уменьшающихся лепестков к центру 3D-картинка. Я обратил внимание, что в разных мечетях эта лестница, которая называется Минбар, бывает разной. Есть в виде трона с перилами и без, да и количество ступеней разное, 5, 7, 9 и более. Как я понял, с этой лестницы кафедры, трибуны. И мам читает проповедь, как бы общается с верующими. А вот когда начинается служба, он спускается читать молитву Михраб, ниша рядом в стене, с идеальной акустикой, указывающей направление на Мекку. Про нее я рассказывал в своих фильмах про Иран или Марокко, я не помню. Так вот, считается, когда пророк Мухаммед спустится на землю, он сядет на верхнюю ступеньку в любой мечети мира, а на другую поставит ноги. Их никто не смеет занимать. А вот количество оставшихся ступеней говорит о количестве имамов здесь. Изначально минбар от арабского поднимать, возвышать имел всего две ступеньки, максимум три, а увеличение числа ступенек – это религиозное нововведение периода династии Амиядов. На входном портале Медресе Ширдари, по современному Шердор, в переводе имеющий тигров или же имеющий львов, изображены полусолнца, он же учитель студента, изображенного в виде туранского тигра с гривой льва, которая охотится за ланью, она же знание. Этот сюжет со временем стал национальной эмблемой Узбекистана. В Куфийской вязи, квадрат, похожий на свастику, написано четыре раза «Аллах Велик». В Медресе Шердор нет мечети, что само по себе очень странно, это не характерно для построек того времени. В него мы не пошли, так как оно идентично стоячим напротив, да и, как вы уже догадались, основной причиной был гид. Опять не повезло, 0,2 в их пользу. Мы сами по себе, как люди, они хорошие. Забегая вперед, скажу, мы подняли кипиши и половину второго дня в Самарканде, а также экскурсии в Бухаре и Хиве мы провели уже с шикарными гидами. Построены на месте храма огня и разрушены Чингисхану. Хазрат Хызр, как гласит легенда, до сих пор жив. Верующие, мечтающие увидеть Хызра, обращают особое внимание на руки повстречавшихся им путников. По поверью у Хазрат Хызра отсутствует фаланга большого пальца. Говорят, что Хызра можно встретить в любом обличии. Поэтому на Востоке уверены, что гостеприимство не может быть выборочным. А еще Хызра считают покровителем путешественников. Это лестница грешников. Важно, чтобы при подъеме и спуске было одинаковое количество ступеней 36, но утверждают, что в 90% случаев выходит меньше или больше, а это значит, что ваши грехи не прощены. С левой стороны двухкупольный мавзолей, который считается могилой астронома, работавшего в обсерватории у Лубека. По другой версии здесь похоронена кормилица Тимура. Комплекс Шахи Зинда состоит из мавзолеев и сооружений, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение девяти веков. Большая часть их принадлежит близким Амира Тимура, среди которых любимая 16-летняя племянница, старшая и младшая сестры, его жены, религиозный деятель, а также его главнокомандующий. Все захоронения расположены вокруг могилы Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, который в VII веке сыграл ключевую роль в насаждении ислама в Средней Азии вместо зарастризма. Легенд – скорее их версии две. Одна гласит, что во время намаза он был убит язычниками и брошен в колодец, а тело так и не было найдено. Акведук с чудодейственной водой находился на холме, где сейчас стоит мечеть Хазрат Хызр, старца, нашедшего источник бессмертия и упоминающегося еще в преданиях об Александре Македонском. Второе, что он был ранен стрелой и с помощью духа святого Хазрат Хызра спрятался в подвальном помещении, где живет до сих пор. Само название у комплекса двоякое. Шахи Зинда происходит от того, что он был шахом, Хакимом, то есть маром Мекки, и Шахид Зинда в переводе «живой царь», то есть он был шахидом, 
мученикам, умершим не своей смертью. За правой створкой старинной двери находится замурованная арка от минарета 13 века, мечеть которого была разрушена монголами. На нем виден зарастрийский узор. В этой части мавзолея был найден единственный для домонгольского Самарканда сохранившийся резной деревянный фриз. Фрагменты стены и двери мечети 12 века. А эта комната для паломников, которая была возведена в XI веке, многократно перестраивалась. А мнимая могила, так как Кусама ибн Аббаса бессмертен, находится за резным окном. смогли восстановить былую мощь. Внутри вы, наверное, видели до реставра... до реконструкционной фотографии, когда она еще была в руинах. Нет. Не видели? Нет, нам ее даже не показали. Странно. Итак, сам комплекс состоит из входного портала, две малые мечети и одна большая главная мечеть. Высота входного портала достигала 70 метров. Не смогли восстановить, так как фундамент сооружения уже не выдерживает. И мечеть была немного выше, здесь метров 10 не хватает. Вот на самой мечети еще верхушка была. Сама мечеть строится после похода в Индию. Дастон, отдохни немного и разреши рассказать предысторию. Эмир Тимур не мог быть ханом согласно Ясе, закону Чингисхана. И только женившись на сарай Мультхану, дочери Казан Хана, Тимуру удалось породниться с семейством Чингизидов. После женитьбы он получил к своему титулу и имени приставку Гураган, что значило ханский зять. Это соборная мечеть Тимура, которую в народе называют Биби Ханум, что значит старшая главная жена. 97 слонов и куча ремесленников, пригнанных из Индии, участвовали в ее строительстве. Тимур приказал, чтобы за время его пятилетнего похода в Турцию все было построено. По одной версии, Этим воспользовалась одна из жен и рядом построила захоронение для своей матери, потратив при этом много кирпича, предназначенного для строительства главной мечети. И как итог, в толстенных стенах вынужденно делают пустоты и засыпают их строительным мусором. По другой версии, средневековые мастера не владели необходимыми технологиями и материалами для постройки сооружения, которое должно было превзойти все аналогичные постройки. Тимур по возвращению из похода казнил архитекторов, приказал разрушить и построить заново, а сам отправился в свой последний поход на Китай. Пятничная мечеть так и не была перестроена и в скором времени разрушилась сама. Мавзолей, где похоронена сарай Мулькханум, отравленный и умерший в тот же год, что и Амир Тимур, находится напротив. Он был заложен для матери, жены и других женщин из рода тимуридов. За пять лет построили огромную мечеть, самую большую мечеть на территории Средней Азии. И одновременно в мечети могли молиться более 10-12 тысяч человек. Конечно, это совсем двором считаю. Внутри было 480 колонн в три ряда, и сверху на крыше 400 маленьких куполов. Эта мечеть очень сильно пострадала, к сожалению, возможно, из-за того, что ее очень быстро построили. С 1994 по 2003 год 9 лет длилась реконструкция. И почему именно Тимур здесь строит эту мечеть, то есть рядом с базаром? Самый большой комплекс строится рядом с базаром. Как вы думаете, почему? Эго Тимура. Эго? Эго. Просто эго. Просто эго. Понятно. Несмотря на то, что Тимур становится таким великим правителем, завоевателем, все-таки в народе были слухи и сплетни, что он просто люди и чистокровный. Это так и было, но это очень сильно задевало Тимура. И он именно через такие сооружения хочет показать свою мощь, передать всем, насколько он сильный и мощный. В его родном городе, в Шахрисавсе, на входном портале были такие слова. Если вы сомневаетесь в моих силах, посмотрите на дела рук моих. И больше никогда не сомневайтесь. А в то время каждый человек, приходя в чужой город, новый город, обязательно посещал базар чтобы пополнить свои запасы. И, естественно, увидел бы сооружение Тимура, что очень быстро разнеслось по всему миру. В центре двора видели мраморную подставку и книгу. Если Венда, который говорится, что был каллиграф знаменитый иранский, и услышав, что Тимур строит самую большую мечеть, решил сделать ему необычный подарок. Самый маленький Коран во всем мире, полностью изготовленный из золота, над которым он работал целых 20 лет. Но Тимуру не понравился подарок. 
Он не оценил его, он прогнал его со словами. Смотри, что я строю. Что ты мне даришь? Сделай то, что подобает моим размерам. И через два года каллиграф возвращается уже с большой книгой и дарит Тимуру. Конечно, он был рад. Вот, говорит, достойный подарок, достоин моих размеров. И одаряет его золотом. Говорит, возьми столько золота, сколько сможешь с собой забрать. Ну, взял золото, уходи к себе домой, живи себе на счастье. Ну, нет, язык мой враг. Когда он уходит в свои края, он распространяет слухи и сплетни, что Тимур тупой, якобы. Что он не может оценить человеческий труд. Скорее всего, его задело, что 20-летний труд не был оценен. Но эти слухи-то дошли и до Тимура, каллиграфа быстро нашли и лишили головы. Хотя мог жить в богатстве и достатке до конца своих дней. Но сама книга это муляж. Оригинал хранится в Ташкенте в музее Тимури. С подставкой тоже есть интересная легенда. Восток любит легенды. И раньше многие соблюдали, соблюдали это добряк. Приходили, ограждения стеклянного не было. Три раза обходили против часовой стрелки и проползали под подставкой. Это в основном делали женщины, у которых не получалось забеременеть. И что интересно, после этого у многих получалось. Но, к сожалению, мечеть очень быстро разрушилась. Уже в 17 веке мечеть была недействующей. Родные ворота, которые вы увидели, это не оригинал, реставрационные ворота. Некогда оригинальные ворота были намного больше. И эти ворота назывались Хапджёш, что переводится как «семь сплавов». Были изготовлены из семи сплавов полудрагоценных металлов. Но в 17 веке ворота были украдены одним из иранских правителей, и он растапливает их, чеканит монеты. И этих монет хватило, чтобы заполнить полную целую казну его государства. И именно этот базар здесь же находится с 8 века. И локация базара не менялась за этим Сиатский базар, старейший базар, Самарканда. Название происходит от реки, Сиап в переводе «черная вода». У каждого человека есть один дом. При жизни это мечеть, после смерти это его могила. А вот линия значит, что он не одинок, то есть у него есть жена. Зашивали кругляшки и крестики. Кругляшки значит у него сыновья, крестики это дочки. А вот это эмбрион еще раз повтори, да, вот это эмбрион? Да. Вот похоже же. Но да. это уже философия. Да, я понял. Начинает шевелиться, да, да. из-за да. этого? Вот шевелиться, 50... определяется пол. 50... Здесь, например, мы видите 16 куполов. Угу. Можно сказать, многие говорят, что это связано с Советским Союзом. В период Советского Союза было 16 государств. Можете да. поправить, что было 15. Нет, 16. Но определенный срок. Дружбу народов, да, 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 Корейская, СССР. Да, да, да. На Потом... небольшой срок было, срок, да, да, еще одно государство. Поэтому 16 а, государств да, да. и одно целое республика. Ага. Перчики – знак оберега угу. от сглаза. Также четыре стороны света, четыре угу. стихии, четыре религии, книги, например, Таурут, Инджиль, Забур, Куран. То есть Тора, Евангелие, Библия, Библия и Коран. Это уже идет философия. Смешанный гранат и апельсин. Очень интересный вкус. 50 на 50 смешивают. И получается очень интересный такой Давай. кислость от апельсина и вот сладость Давай. от граната. 30 тысяч. Ага. Без смешивания сам гранат будет 25. А. Плотное э, тесто, и ее готовят не на дрожжах, а на закваске. Ага. И поэтому она долго хранится, где-то до месяца. Холодильники можно хранить еще дольше. Да. А то, что она блестит, здесь намазано маслом, это товарный вид. А хранится, то есть она будет такая же пышная? Да, она не будет чистить. А как вообще народ относится к вашему первому президенту? Хорошо, ну президент, честно скажем, много сделал для страны. То есть, вот здесь раз... могила Ислама Карима, первый президент. Это мечеть, два в одном как -то. У них по всему городу есть филиалы, женщины, которые дома выше откуда ковры. Коричневые до бежевого цвета, зависит от града. То есть один, один ингредиент не дает один тон, там тысячи разных тонов есть. Все зависит от времени варки. Чем дольше варите, э, с каждой минуты меняется цвет. Его используют цветок аспарагус, горный цветок, кожура граната, корки грецкого ореха и корень растения марена. Вот на их фазендах растет, каждые пять лет берут его корень и используют как краситель. Для синего цвета они импортируют цвет индиго из Индии. Здесь именно варят а, нити, но всегда варят с запасом. Скажем, если для одного ковра нужно 20 кг синего цвета, они его делают 25 или 30. Потому что если вдруг у них будет нехватка нити, они никогда не, могут, не смогут повторить этот цвет. Даже если в двух казанах одновременно одинаковое количество ингредиентов, одинаковые килограммы нити, 
Все равно цвет будет разный. И дальше это все абсолютно ручная работа, сто процентов натуральные красители, натуральные материалы. Потрогайте, она рельефная. Этот рельеф вырезается вручную после того, как ковер снимается со станка. Вы открываете, и вот здесь видно узелки, которые я вам показывала, как делаются. Видите? Какого цвета ворс, такого цвета узелок. Это ручная. И это шелк. А вот это, например, смотрите, вы открываете... И здесь нету ничего, здесь только основа и ворс. Это машинная работа. И машинная работа это всегда заменители натуральных материалов. Бамбук, синтетика, полиэстер и так далее. А, а, они не делают а, из шелка, потому что это изготавливается один день, а это две недели. Когда а, синтетика новая, она выглядит так же, как и шелк. Что мы делаем, мы только поджигаем. Вы поджигаете эту часть, ворс, да, бахрому, и натуральный будет он пахнуть именно паленым волосом, и шерсть, и шелк также. А если это будет синтетика, они сейчас смешивают с хлопком, что очень-очень хитро. Они как раз таки, она будет пахнуть именно пластиком. Пока мы едем на бумажную фабрику, поставь лайк и подпишись, а то пропустишь продолжение. И улыбнись. Есть месторождение глины, где, которые используют гончары. Но наша глина очень жирная, и ее приходится разбавлять с менее жирной глины, чтобы из него лепить посуду или какие-то изделия. С 8 века до 18 века в Самарканде производили самаркандскую шелковую бумагу. Но в 18 веке появляется более дешевая бумага, и спрос на эту бумагу э, пропадает. То есть люди перестали ее покупать. И, конечно, со временем мастерство тоже исчезло. Лишь в 1996 году, благодаря двум братьям, вновь восстанавливается производство этой бумаги. Они выиграли тендер и на эти деньги построили эту деревню. Все, что вы видите, сегодня увидите здесь, это благодаря им. Самаркандская шелковая бумага, ее не делают из шелка, а готовится она из коры тутовника. Срезают годовые ветки, их сушат, после сушки их намачивают в воде или варят, чтобы кору легче было снимать. После того, как сняли кору, видите, опять на, 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 мочат в воде и очищают с помощью ножа верхний слой убирают, видите, да? Остается только внутренний лык. Внутренний лык варится 7-8 часов, вот вот их казан. После того, как сварили, ее нужно измельчить в однородную массу. И с помощью мельницы и вот здесь сейчас. Раньше вручную измельчали вот так. Что уже что-то похожее на бумагу, но еще а, не бумага. прошел весь процесс. А, картон. Да, еще не готово. После того, как измельчили все, ее разбавляют с водой вот в такой таре. После обработки она гладкая, как шелк. Процесс сушки, она еще не высохла. Лепим на такие доски, окна. Летом до двух часов, зимой до 6-7 часов сушится. Еще влажная. И процесс сушки. С помощью такой щет, щетки, сделанной из конского грива или хвоста, выравниваем бумагу. Но она еще не готова. Она еще шуршавая, не гладкая. И проходит ручную полировку. Таким образом, 10-15 минут с каждой стороны бумага полируется. Да, сейчас эту бумагу используют в основном в реставрационных целях. Ее можно пустить через принтер. Вот. И восстанавливать пользует в основном для восстановления книг, рукописи, коран, так как бумага идентична со старой бумагой. Как интересно, да, даже сами Сорлась, да? инструменты стираются. Да, да, да. Вот, да. Вы обрабатываете? Это, как... Это ракушка. Вот. Вот. Наоборот. Видите, уже гладкая, да, это да, уже да. обработанная Это так удобно. Прошла весь процесс. И теперь мы сейчас пойдем в следующую комнату, и вы увидите, что можно сделать из этой бумаги. То есть в следующей комнате все, что вы увидите, все изготовлено из бумаги. Mm. Именно самаркандской шелковой. Mm. Также, чем интересна бумага? Она многоразовая, в первую очередь. Ее можно аккуратно помыть, высушить, использовать заново. И эту, эту бумагу не грызут грызуны, так как не могут переварить его состав. Кони не могут переварить. Они умирают или просто выливают да, лык. Бумага очень долго хранится. Есть книга, которая хранится 700 лет. И гарантия на бумагу где-то тысячи лет, конечно, если ее не сожечь. Так как все вручную, везде ручная работа, и, как видите, слой бумаги тоже не однородный, то есть не однотонный, где-то толще, где-то толще. Если досконально перевести, копия хлопка, сам хлопок. 
раскрытый. Или называется также ахтануска. Как наливать чай, его три раза женят. То есть перемешивают. Да, сразу же. Вот После того, как три раза поженили, раньше пиалушку, в которой перемешивали, не подавали гостю. Первым наливали себе, чтобы гость был уверен, что чай не отравлен. Гостю наливали в чистые новые пиалушки. И наливали не полную пиалушку. Чуть меньше половины, примерно столько. Это не значит, что мы жадничаем. Наоборот, это знак гостеприимства. Чтобы гость всегда пил горячий чай. И чаще к вам обращался, чтобы вы чаще ухаживали за своим гостем. А если полный, то... Да, значит местный поймет, что ему здесь не рады. До Он должен допить и уходить. И подают правой рукой. А, никогда гость, давайте я налью, не подает чай. Наливает всегда хозяин дома. Если к вам пришли в гости, вы не подаете чай. Наливает хозяин дома. Брать нужно. Любой рукой, как вам удобно. Если за столом сидят женщины, наливает только женский пол. Подает чай жен... Жен... женщина, девушка. Если нет женщин, в большинстве случаев это самый младший. То есть семье, хозяин, сын, скажем, подает чай. Вообще правильная подача чая начинается с а, самого старшего, то есть по возрасту идет. В Узбекистане, вообще на Востоке, можно сказать, пьют зеленый чай, потому что зеленый чай тонизирует. Вот, и помогает в жару. Вы спотеете один раз, и пора закроется, mm -hmm. больше уже не будете потеть. Mm -hmm. Вот поэтому у нас даже в самую жаркую погоду, плюс 45-50 градусов, пьют зеленый горячий чай. Плов готовится, мастер-класс, прошли мы. И оказывается, марканский плов не перемешивается, как готовится слоями, так и есть. Белый, холодный, очень масло. И это масло считается самым полезным, здесь нет никаких добавок. А это 4 еще? килограмма лина, а -а. 4 килограмма кунжута, килограмма хлопчатника для связки ага. и 2 килограмма семечек дыни. Почему хлопчатник добавляют? Так как аппарат старый, он не может выжмать мелкие зерна. Поэтому килограмм ингредиентов дает нам 5 литров масла. Аппарат работает 7 часов без остановки. И этот продукт тоже безотходный. Жмет сушится и кормит стол. Можно использовать как крем. И руки не будут сохнуть после этого. Можно сейчас попробовать, взять капельку домазать на руки. И в течение дня вы поймете это. Пелушки. А так стучала бы она бум-бум да. глухо. И так вот. Если Обалдеть. плохой обжиг, звук глухой, звук должен быть от да, гонг должен быть от 3 до 7 секунд. Хороший обжиг выше 950. Это дольше работать нужно. И поэтому и сами, сама посуда становится дороже. Если, скажем, вот эту день обжигают, хороший, хороший обжиг три дня длится. И вот результат. Также вот вы ножи спрашивали, здесь они сертификат дают, можно вывозить. Небольшая историческая справка. Самарканд ровесник Риму, а это более 2700 лет. Но есть люди, которые утверждают, что город основан еще раньше великанами и что существует множество могил по всему Узбекистану. Также приводит в пример могилу святого Даниила, которая 18 метров в длину, а там только часть его костей, и они продолжают расти по 72 сантиметра каждые 100 лет. Но хотелось бы напомнить, что останки пророка Даниера, Даниера, Даниила из города Сузы, современный Иран, привез в Самарканд Амир, Тимур. Почему ребята туда не доехали, непонятно. Мавзолей Хаджа Даниила считается местом паломничества представителей трех религий. Такие благословенные места – редкость в мире. Кстати, дорога к Мавзолею Святого идет от Афросиаба, который является руинами древнего Самарканда. Он подвергся трем нашествиям. Александра Македонского, 329 год до нашей эры. Арабского завоевания, во время которого распространился ислам в этом регионе вместо зарастризма. И третье нашествие Чингисхана 1220 года. Самаркандский туристический центр. Silk Road. И местные называют это место Самаркан Сити. Комплекс совсем новый. Начинается строительство в 2019 году. В 2020 был перерыв из-за карантина. И в 2022 году завершили строительство. Внутри комплекса есть 8 гостиниц. 4-5-звездочных, есть 16 эковилл, построен огромный конгресс-зал площадью 18 тысяч квадратных метров. Здесь есть грибной канал и можно показаться на катамаранах, лодках, 
Это небольшой этногородок, можно сказать, городок внутри города, построен в стиле крепостного города. Название «Вечный город» значит, что наши традиции, наши ремесла будут сохраняться веками, потому что именно здесь есть почти все мастерские Узбекистана. Какой регион чем славится, там по одному ремеслу здесь есть. Также здесь организовали рыбалку, можно порыбачить, есть беседки, которые зовут варианты. Мечта, вечный город живет, где-то там моя звезда, свет свой дарит вперед, в каждом уголке мечта, вечный город живет, где-то там моя звезда, свет свой дарит вперед. Вот это. Сцена в форме обсерватории, то есть половина обсерватории. Трехэтажное здание было высотой 30 метров и в глубину уходило в 11. На сегодняшний день от, от, от обсерватории сохранилась только нижняя часть, то, что под землей было. Вы в обсерватории не были, да? Нет. А обсерватория на окраине города находится? Очень давно обсерватория была вот в Резистане, в левом... А, да-да-да-да-да, это была одна из обсерваторий. Вот сзади обсерватории огромный конгресс-зал. Именно здесь проходил ШОС и саммит конструкции. В каждой комнате училось два-три студента, то есть жило, училось. И приходил, преподавал урок, уходил в следующую. Но были и общие лекции. Для, например, общих лекций там есть айваны внутри двора, нищие стена. Вот. Это летняя аудитория, а две боковые комнаты мечети, бывшие мечети, служили зимними аудиториями. По окончании учебы им выдавался диплом, санат. С этим дипломом они могли остаться там работать или пойти в другие медресе, или же в госслужбы. То есть на Дарасе это не только духовное училище. На Дарасе преподавали и светские науки. А он нам сказал по 7 лет, что-то три раза, нет? От 7-летнего возраста могли уже поступать, если есть знания. И там уже не ограничено. 7 лет не было такого разграничения? 7 лет учишься, потом следующий этап 7 лет? Возможно, возможно. Но в моем источнике говорится 3-4 года. На каникулы выходили, можно сказать, ну почти полгода, лишь весной. После 21 марта, когда начинался посев. Время работы. Наказания были. Одно из интересных наказаний били по пяткам. За то, что они не учили, не сделали домашнюю работу или нарушали определенные правила медреса. И они потом после этого не могли нормально ходить. Они ходили на цыпочках. Вот, допустим, ребенок живет в сельской местности, да, занимается земледелием. Вот он что, захотел учиться и пошел учиться? Или вот или как пошел. это? То есть по его, желанию, ну, по его желанию это да, было? Да, может. Именно в медресе Лубрека не было такого, чтобы учились только дети богатых людей. То есть учились все. А здесь э, бухари, надо побольше бухать или нет? Нет, да? Только вечером. Все.